Cordial saludo para todos. En el día de hoy que la institución educativa está cumpliendo años, eh, quiero inicialmente agradecer a la señora Carmenza el permitirme compartir con ustedes unas imágenes que grabé en el 2006 versus las imágenes del 2020, que debido a la pandemia del COVID-19, los alumnos no pueden estar en los diferentes planteles educativos. Obviamente hay que agradecerle a todas las eh, eh, personas que forman parte de esta institución educativa y felicitar a esta institución por los años que está cumpliendo el día de hoy. Los actos administrativos y documentos oficiales con que se le han dado legalidad al funcionamiento de la institución, llamada comúnmente como departamental, han sido varias. La primera de ellas es el Acuerdo 02 de 1960. Posteriormente, mediante Ordenanza 45 de 1962, se departamentalizó y se le dio el nombre de Normal Superior Nuestra Señora del Milagro en honor a la patrona del municipio. El 25 de agosto de 1964, mediante Resolución 1582, se le da licencia de funcionamiento. El 16 de octubre de este mismo año, Mediante resolución 3086 se aprueban los estudios hasta el cuarto año del ciclo básico de educación media. Recordemos que la modalidad de la institución fue normalista hasta el año 1966, ya que debido a la dificultad de las prácticas de la docencia, por no tener sede anexa, se dio por terminada esta orientación y cambió el nombre a Colegio Departamental Femenino. Bajo la dirección de la señora Carmen Emilia Bernal de Lazo, el 4 de diciembre de 1970, con la resolución 6338, son aprobados los primeros cursos de enseñanza básica comercial. Un año más tarde, es aprobado el curso tercero y el gobierno departamental autorizó a recibir alumnos varones. A partir de ese momento, el colegio es integrado. En 1972, mediante resolución 3880, se aprueba de primero a cuarto de enseñanza básica media y primero a tercero de enseñanza comercial. En 1972, el colegio es autorizado mediante resolución 4716 a expedir a los alumnos de cuarto el título de contabilidad y secretariado. Con la resolución 9159 de 1974 se da aprobación de primero a sexto de educación comercial y la institución confiere título de auxiliar de contabilidad y secretariado de bachillerato técnico comercial. Finalmente, con la resolución 4554 del 2004 se anexan las escuelas de San Luis Gonzaga, Leonardo García del Alto Manantial, las Esmeraldas y lo que se conocía como el Centro de Educación Especial. Vale la pena destacar que actualmente las personas que pertenecían al centro se trasladaron a un programa de inclusión donde los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales son atendidos en las aulas con un plan individual de actividad llamado PIAR, diseñado por los maestros. Veamos imágenes de las diferentes sedes. Iniciamos por la escuela Las Esmeraldas. Escuela Leonardo García en el sector Alto Manantial.
La Escuela San Luis Gonzaga tiene dos jornadas, mañana y tarde. Actualmente hay cuatro cursos de primaria jornada de la mañana en la que llaman CDB, ubicada en la sede de bachillerato donde antes funcionaba el Centro de Educación Especial. sede del departamental, la que siempre buscábamos en el parque principal y corríamos un poquito antes de que cerraran la puerta. Esa es la um, sede que um, muchas, muchas generaciones um, la recordarán.
Y finalmente la moderna sede de bachillerato que inició labores en el año 2008.
larga vida a nuestra institución a la cual le debemos mucha parte de nuestra formación. Nos sentimos orgullosos de haber pertenecido a esta y le deseamos el mejor de los éxitos en los años venideros a todo el personal que conforma esta gran institución educativa. Y de esta manera llegamos al final de este video. Quiero hacer dos aclaraciones. La primera, que solamente tratamos la parte que tiene que ver con eh, documentación. El colegio tiene mucha historia por contar. Y la segunda es que cada institución educativa tiene su propia historia. La Esmeralda, eh, San Luis Gonzaga tiene su fundación y también la Escuela Leonardo García. Eso se ha venido perdiendo, se, solamente la llaman el Alto Manantial, pero se llama Leonardo García. Quiero agradecer también a los 697 suscriptores que tengo hasta el momento. Y si usted no lo ha hecho, lo puede hacer de una manera muy fácil. Es gratis. Sencillamente en la parte derecha de cualquiera de los videos aparece la palabra suscribir. Simplemente le dan ahí y eso es todo. Los espero en el próximo video.